Namanya adalah Oracun, seorang CEO tampan dan juga kaya. Malam itu dia harus dilarikan ke rumah sakit akibat rasa sakit pada perutnya yang sudah tidak tertahankan lagi olehnya. Rupanya Oracun menderita usus buntu yang sudah akut dan harus segera dioperasi malam itu juga. Saat pagi tersadar, Oracun merasa sangat haus dan meminta pada adiknya untuk mengambilkannya minum. Tak lama kemudian, seorang perawat datang mencegahnya minum air tersebut. Dia adalah Karakit, salah satu perawat jaga yang memiliki kehidupan biasa-biasa saja. Dengan tegas dan penuh percaya diri, Karakit memarahi serta menasihati Oracun agar tidak minum air sembarangan sebelum pada jam yang sudah ditentukan. Hal ini bisa membahayakan kondisinya pasca operasi. Karakit memberi Oracun bongkahan gas kecil untuk menahan rasa hausnya sementara. Di malam hari saat dia sedang sendirian, dia menonton film horor yang ternyata malah membuatnya takut. Dan dengan terpaksa, Oracun memanggil perawat untuk menemaninya. Gunang ini deh. Pengung non. Hari demi hari berlalu, Oracun yang cenderung keras kepala dan agak kekanak-kanakan ternyata tidak teratur minum obat yang sudah diresepkan. Hal ini menyebabkan luka pada bekas operasinya menjadi infeksi, sehingga dengan terpaksa Oracun harus kembali menjalani operasi. Oracun merasa sangat terkesan pada karakit yang membuat hatinya sedikit melunak. Dia meminta pada dokter untuk menjadikan karakit perawat khusus untuk menjaganya pasca operasi nanti. Jadi, meskipun Oracun memiliki ibu, adik, dan juga teman mesra, namun kebanyakan dari mereka tidak ada yang bersedia menjaganya hingga malam, karena lebih mementingkan kepentingannya masing-masing. Itulah sebabnya, Oracun secara khusus meminta agar Akarakit menjadi perawatnya. Oracun jatuh cinta pada para rakit dan berusaha untuk mendapatkannya. Awalnya tidak mudah bagi Oracun untuk mendapatkan karakit 
yang memiliki pemikiran sangat realistis dan idealis. Namun pada akhirnya Karakit luluh dan menerimanya. Bahkan mereka juga sampai mempersiapkan pernikahan. Suatu hari, Karakit menjadi relawan di salah satu tempat terpencil bersama beberapa dokter dan perawat lainnya. Karakit tidak sengaja menginjak ranjau dan beruntungnya ada dokter Nipit yang membantunya. Dokter Nipit adalah orang yang sudah lama menyukai Karakit, namun Karakit hanya menganggapnya sebagai kakak. Dari peristiwa tersebut, dokter Nipit kehilangan penglihatannya. Merasa bersalah atas apa yang terjadi pada dokter Nipit, Karakit membatalkan pernikahannya dengan Oracun secara sepihak dan memilih menikahi dokter Nipit secara tertutup yang hanya dihadiri oleh rekan-rekannya. <tuh>